பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து முதலாவது சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இலங்கையில் நடைபெற்ற மிக பெரும் அசம்பாவிதத்தில் உயிரிழந்த அந்த நாட்டு மக்களின் குடும்பத்தினர் சமூகம் உலக பொது சமூக மக்கள் அனைவருடைய துயரில் நாமும் பங்கு கொள்கின்றோம் இவ்வாறான மிலேச்சத்தனமான மிக மோசமான மனித குலத்திற்கு எதிரான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் இஸ்லாத்தின் சார்பிலும் உலக முஸ்லிம்களின் சார்பிலும் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அல்லாஹுடத்திலே மீள துவா செய்கின்றோம் இந்த உலகை நிம்மதியான உலகாக இந்த உலகை அமைதி சூழ்ந்த உலகாக இந்த உலகிலே மதமாச்சாரியங்கள் இல்லாமல் சூழ்ச்சிகளின் மூலம் பலி கொடுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சிறந்த உலகாக அல்லாஹ் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஏறத்தாழ இஸ்லாத்தினுடைய பெயரை கொண்டு பல்வேறு விதமான தாக்குதல்களும் இவ்வாறான பலியிடுதல்களும் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது இஸ்லாம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பிறருக்கு தவறாக காண்பிப்பதற்காக இஸ்லாத்தினுடைய உண்மையான கருவையும் அதனுடைய உண்மையான சகிப்புத்தன்மையையும் மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி முஸ்லிம்கள் பிற சமய மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதை இந்த உலகிலே நிறுவக்கூடிய ஒரு முயற்சியாகத்தான் இவ்வாறான செயல்களிலே பல்வேறு நபர்கள் பலிகடாவாக மாற்றப்படுகின்றார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் உண்மையில் சகிப்புத்தன்மை கொண்டது அன்பானது நீதியானது என்பதை யாரும் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை முஸ்லிம்களை வைத்தே இஸ்லாத்தை இடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் நிச்சயமாக உண்மையான முஸ்லிம்கள் இவ்வாறான சதி செயல்களிலோ இவ்வாறான வெடிப்புகளிலோ நிச்சயமாக பங்கு கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது எல்லோரும் அறிந்த உண்மை காரணம் அல்லாஹ் இப்படித்தான் இந்த மார்க்கத்தை வைத்திருக்கின்றான் ஆனால் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குழுக்கள் ஒரு சில பேருடைய மூளை செலவையினால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற உண்மையை நாம் நிச்சயமாக மறுக்கவில்லை இந்த உலகிலே இஸ்லாம் தோன்றிய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீர்களானால் மிக அதிகமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் யாரால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்தியாவாகட்டும் இலங்கையாகட்டும் மலேசியா ஜாவா சுமத்ரா இந்தோனேசிய தீவுகள் எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் எப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்ற முன்னால் உள்ள வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இவர்கள் முழுக்க முழுக்க வலிமார்களின் மூலமாக நாதாக்களின் மூலமாக அவர்களினுடைய வாழ்க்கை வழிமுறையை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் ஹாஜா மொயினுத்தீன் சிஸ்தி ரஹமத்துல்லா அலே ஒரு தடவை நிம்மதியாக தங்களுடைய முறியீதுகளுக்கு மத்தியிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களாகவே சொல்லுகின்றார்கள் பகுதாதில் இருந்து நான் நடைபயணமாக இந்தியாவிற்கு வந்து இந்தியாவை சுற்றுப்பயணம் செய்யும் பொழுது என்னுடைய கரத்திலே தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தொண்ணூறு லட்சம் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக வழிகாட்டுகள் வழிகாட்டுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சூஃபி ஞானவான்கள் இவர்கள் மக்களினுடைய மனோநிலையை அறிந்து அதற்கு தகுந்தவாறு இஸ்லாத்தை எடுத்து வைத்தார்கள் 
இஸ்லாம் எந்த நிலையிலும் சகிப்பு தன்மையற்ற மார்க்கம் என்பதை எந்த நிலையிலும் அவர்கள் மக்களிடத்திலே கொண்டு செல்லாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் காரணம் இந்த இஸ்லாத்தை அப்படித்தான் இந்த பல்லின மக்கள் வாழக்கூடிய சமூகங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து வைக்க வேண்டும் அப்படித்தான் பல பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் பல்வேறு நாடுகளிலே உருவானது அவர்களிடத்திலே வருவார்கள் தங்களுடைய நோய்க்காக வேண்டி சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களிடத்திலே வருவார்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற அழுக்குகளை கழுவுவதற்காக வேண்டி முன்னால் உட்காருவார்கள் அவர்களிடத்திலே தங்களுடைய பிரச்சனையை எடுத்து வைப்பார்கள் அல்லாஹ் அந்த ஞானவான்களின் மூலமாக மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பான் ஏ அரசர்களும் கூட இவர்களுடைய கரங்களிலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தங்களுடைய படை பரிவாரங்களுடன் இவர்களுடைய கரங்களிலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மிக பெரும் செல்வந்தர்கள் இவர்களுடைய கரங்களிலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல சமீப காலங்களாக தூய்மைவாதம் பேசக்கூடிய ஒரு சிலர் இந்த சமூகத்திலே மிகப்பெரிய நோயுருவியாக புல்லுருவிகளாக வந்து மாட்டிக்கொண்டார்கள் எதை எடுத்தாலும் தூய்மைவாதம் பெருமானார் செல்லல்லாம் உடைய செல்லம் அவருடைய காலத்திலும் இப்படி பேசியவர்கள் பின்னால் வந்தார்கள் யாராவது ஒருவர் ஏதாவது ஒரு சிறு செயலை தீனுக்கு முரணான ஒரு செயலை செய்துவிட்டால் உடனடியாக அவரை காஃபி என்று பட்டம் கட்டுவது அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட்டார் என்று சொல்லுவது உதாரணமாக ஒருவர் தவறான ஒரு செயலை செய்துவிட்டார் ஒன்றும் இல்லை ஒருவர் வீட்டில் மோழுது ஓதுறாருனா அவன் சிற்கு வச்சுட்டான் ஒருவர் தர்காவுக்கு சியாரத்துக்கு போனால் அவர் அவன் சிறுக்கு வச்சுட்டான் என்ன கடுமையான வார்த்தை எவ்வளவு பார தூரமான வார்த்தை தெரியுமா இஸ்லாமிய வட்டத்தில் இருந்து இப்படி நீங்கள் வெளியேற்றி ஒருவரை வைத்தால் உங்களிடத்தில் என்ன தீன் இருக்கின்றது பெரும்பாவம் செய்யக்கூடியவர்களை குஃபுரு காஃபிர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வந்தவர்கள் ஹவாரிஜிகள் காலத்தில் இவர்கள் மிக அதிகமாக சமூகத்திலே வெளியே வந்தார்கள் அவர்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரையும் கொன்றொழிக்க சொல்லிவிட்டார் பெரும்பாவம் செய்தவர்கள் காப்பிர்கள் யாராவது ஒருவர் பெரும்பாவம் செய்துவிட்டால் அவர் நிரந்தர ரகத்திற்கு போய்விடுவார் ஆனால் அகலு சுண்ணத்துள் ஜமாத்தினுடைய உலமாக்கள் எந்த நேரத்திலும் இவ்வாறான கூத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை அகலு சுண்ணத்துள் ஜமாத்தினுடைய அகைதாவும் இதை ஒப்புக்கொள்ளவும் இல்லை ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன் திருடினான் ஏன் ஒரு மனிதன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் அப்போது கூட அவன் காஃபி இல்லை அவன் முஸ்லீம் தான் அவனை ஒதுக்க முடியாது தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களுடைய ஜனாசாக்களுக்கு தொழ வைக்க கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய தூய்மைவாதிகள் இந்த சமூகத்திலே உருவானதற்கு பிறகுதான் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை இந்த சமூகம் சந்திக்க நேர்ந்திருக்கின்றது யாரை எடுத்தாலும் ஒதுக்கி தொள்ளக்கூடிய நிலைமை இவர்கள் சரியில்லை இவர்கள் இதை செய்யவில்லை இவர்கள் அதை செய்யவில்லை எனவே இவர்கள் முஸ்லிம்கள் இல்லை ஏன் இமாம்களை கூட இவ்வாறான ஏற்று பேச்சுக்களுக்கு ஆளாக்கியவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் இவர்களிலிருந்து இந்த சமூகம் நாங்கள் ஒதுங்கி இருக்கின்றோம் என்று சொன்னாலும் கூட ஒட்டுமொத்த உலகமும் முஸ்லிம்களை இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நோக்க ஆரம்பிக்கின்றது எனவே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது இஸ்லாம் ஒரு சகிப்பு தன்மை உள்ள மார்க்கம் எந்த நேரத்திலும் அது மற்ற மதங்களை தவறான மதங்களாக சித்தரிக்கவே இல்லை உலகம் கடைசி நேரம் வரைக்கும் எப்படி இஸ்லாம் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்றதோ அது போன்று ஏனைய மதங்களும் இருக்கும் என்பதை நபி சொல்லல்லா உலக இஸ்லாம் அவர்களுடைய பல்வேறு கூற்றுகள் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன தஜ்ஜால் வருமான் தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால் இஸ்வஹான் என்ற ஈரானுடைய ஒரு ஊர் ஒரு பெரும் நகரம் அந்த நகரத்தில் இருக்கின்ற யூதர்கள் எழுபதனாயிரம் பேர் தஜ்ஜாலுக்கு பின்னால் செல்வார்கள் தஜ்ஜால் வருகின்ற காலம் வரைக்கும் யூத மதம் இருக்கும் என்பதை அல்லாஹனுடைய விசலமோர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலம் வரைக்கும் வேற எந்த மதம் அழிந்துவிடும் என்பதாக சொல்லவில்லை 
ஈசா அலி இஸ்லாம் ஒருவர் அவர்கள் வருவார்கள் ஐ என்ஜில ஃபீக்கும் இப்னு மரியம் மரியமுடைய மகன் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இறங்குவார்கள் ஹக்கமும் முக்சித்தன் நீதம் செலுத்த கூடியவர்களாக இந்த உலகை ஆட்சி செய்வார்கள் ஃபயுக்சிரு சலீல அவர்கள் தான் சிலுவைகளை உடைப்பார்கள் வயக்துலுல் ஹின்ஜீர பன்றிகளை கொல்வார்கள் வயஃபீகுல் மா ஹத்தா லா யக்பலுஹு அஹதுன் எங்கு பார்த்தாலும் செல்வ வளம் கொளிக்கும் அதை ஏற்பவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அந்த அளவு செல்வ வளம் கொளித்துக் கொண்டிருக்கும் நினைத்து பாருங்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரும் வரைக்கும் கிறிஸ்தவம் இருந்து கொண்டிருக்கும் அதுவரைக்கும் கிறிஸ்தவம் இருந்து கொண்டிருக்கும் என்றால் யூதம் இருக்கும் கிறிஸ்தவம் இருக்கும் இந்த வில சமயங்களும் இருக்கும் எதுவரையிலும் ஹியாமத்தினுடைய நெருக்கம் வரையிலும் இருக்கும் ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரத்தில் இஸ்லாமியர்களே இல்லாமல் இந்த உலகில் இருந்து போய்விடுவார் அப்படி ஒரு நேரம் அதாவது ஏனைய மதங்களும் இசங்களும் இந்த உலகை மிகைக்கும் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் இந்த உலகம் இருக்கும் வரை இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் அளிக்க மாட்டான் அதற்கு பிறகுதான் தெரியாமத்து வரும் இப்படி ஒரு நிலை இருக்க யாரோ சில இஸ்லாத்தை தவிர மற்றவைகள் எல்லாம் மிகவும் தவறானவை அவர்கள் இருக்கக்கூடாதவை என்று சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுக்கும் விதமாக பேசுவதும் எழுதுவதும் அத்தகைய பிரச்சாரங்கள் செய்வதும் கண்டிப்பாக முழுமையாக தடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இதில் இந்த சமூகம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உலகத்திலே பல் சமய மக்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதன் காரணத்தினால் தான் இஸ்லாமிய சித்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய இஸ்லாமிய சமய மார்க்க சட்டங்களும் எல்லா மக்களுக்கும் உகந்ததாக இருக்கிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய இறுதி காலம் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிய போறாங்க ஹதீஸ்ல வருது அன்னகும் நபி அவர்களினுடைய கடைசி நேரம் மூத்தினுடைய நேரத்தில் ஒரு யூதனிடம் சில பொருள்களை அடமானம் வைத்து ஒரு மறைக்கால் கோதுமையை தன்னுடைய வீட்டார்களின் உணவு தேவைக்காக வேண்டி நபி அவர்கள் வாங்கினார்கள் யாரிடத்தில் அடமானம் வச்சிருக்கிறாங்க யூதர்களிடம் தபூக்கு போருக்காக வேண்டி அறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது இந்த போரினுடைய குதிரை வீரர்களும் குதிரையும் குதிரை வீரர்களுக்கும் குதிரைக்கும் உரிய எல்லா வசதிகளையும் நாம் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃப் அலி அல்லா அவர்கள் முன்னோர்கின்றார் ஒரு போருக்கான தயாரிப்பில் ஒரு படையினுடைய முழுச்செலவையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அண்ணல பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய அருமை தோழர்கள் இருக்க பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்வின் உணவு தேவைக்காக வேண்டி அவர்களுடைய பொருள் ஒரு யூதனிடத்திலே அடமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இந்த மார்க்கத்தின் முன்னோடி அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு என்ன செய்து சொல்ல வருகின்றார் நீங்கள் மற்ற மனிதர்களோடு மிகவும் நல்ல முறையில் பழகுங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்து கொள்ளுங்கள் அதுவும் எதை கொடுத்தார்கள் தெரியுமா தர்மின் போர் கவசத்தை அவரிடத்தில் அடமானம் வைத்திருந்தார் அது போருக்கான ஆடை அவர்களுக்கு தெரியாது தனக்கு இப்போது மௌத்து ஒரு அதற்கு முன்னால் அந்த ஆடை அந்த போர் கவசம் அங்கே அடமானம் வைக்கப்படுகின்றது போர் வரும் பொழுது அதை அணிவதற்கு கூட அவர்களிடத்திலே போர் கவசம் இருக்காது ஏனென்றால் அது அடமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு ஆயுதத்தையே யூதரிடத்திலே அடமானம் கொடுத்து வைக்கும் அளவிற்கு அண்ணலம் பெருமானார் சொல்லல்லா அப்படின்னு சொல்லும் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு மிகவும் ஒரு பெரிய முன்மாதிரியை நமக்கு காட்டிச் சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் இஸ்லாம் எவ்வாறான முறைமைகளை இந்த நம்முடைய இந்த தீனுக்கு வழங்குகின்றது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சில வாலிபர்கள் தவறான சிந்தனை என்பால் ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களை பலிகடாவாக்கி இந்த உலகத்திற்கு இஸ்லாம் ஒரு மோசமான மார்க்கம் என்பதை தெரிவிக்கக்கூடிய செயலிலே மற்றவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு 
இதுவே மிகவும் வாய்ப்பாக போய்விடுகிறது இதிலிருந்து முதலில் வாலிபர்கள் தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் கண்டவர்களும் சொல்லுவதை நீங்கள் கேட்காதீர்கள் கவனமாக இருங்கள் இவர்கள் மூளை செலவைக்காரர்கள் எல்லோரையும் களத்திலே இறக்கிவிட்டு இவர்கள் சொகுசான வாழ்க்கைக்கு தயாராகி விடுவார்கள் யாரோ ஒருவன் எங்கேயோ இருந்து இயக்கிக் கொண்டிருப்பான் அதற்கு நீங்கள் பலிகடாவாகி விடுவீர்கள் எனவே இஸ்லாத்தை இஸ்லாமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் முஸ்லிம்களை முஸ்லிம்களாக வாழ விடுங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் தான் நான் உங்களிடத்திலே இதை ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்றால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் இந்த குண்டுவெடிப்பிற்கு பின்னால் ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்ற பயங்கரவாதிகள் இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் யார் இவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் இஸ்லாத்தை அழிக்க வந்தவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் மூளை செலவை செய்து முஸ்லிம் வாலிபர்களை தங்களுடைய வலையில் இழுத்துக் கொண்டவர்கள் வெளியில் என்ன தெரியும் முஸ்லிம்கள் இன்றைக்கு அகில அகில இலங்கை இலங்கை ஜம்மியத்துள் உலமா ஒரு மிகப்பெரிய பிரகடனத்தை செய்திருக்கின்றது இந்த குண்டு வெடிப்பில் ஈடுபட்டார்கள் என்று அரசு சந்தேகப்படக்கூடிய எந்த முஸ்லிம்களினுடைய சடலத்தையும் நாங்கள் எங்களுடைய கபர்களிலே அடக்க விட மாட்டோம் காரணம் ஒரு முஸ்லிம் வெளியே அவர்கள் ஹவாரிஜி அடைப்பீர்களா <laughs> உமரலி அல்லாவன் அவர்கள் கேட்டார்கள் ஏன் கடனான என்னுடைய மகளின் திருமணத்திற்காக வேண்டி நான் வாங்கிய கடனை என்னால் திருப்பி அடைக்க முடியவில்லை எவ்வளவு கடன் நாலாயிரம் திருகம் கடன் இருக்கின்றது தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஹசாஞ்சி கருவூலத்தின் பொறுப்புதாரியை பார்த்து சொன்னார்கள் இந்த மூதாட்டியினுடைய கடனை உடனே அடைத்து விடுங்கள் அந்த மூதாட்டியை பார்க்கின்றார்கள் அவர் முஸ்லீம் அல்ல அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ் அப்போது அந்த மூதாட்டி இடத்தில் சொன்னார்கள் ஏன் நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா இந்த உலகில் மறு உலகில் நீ நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழலாமே முகம்மது சத்திய மார்க்கத்தை கொண்டு அனுப்பி இருக்கின்றான் என்ற செய்தி உனக்கு தெரியாதா அவர் கிறிஸ்தவர் என்பதற்காக வேண்டி பைத்துல் மாலில் இருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய தொகையை அவருக்கு நிராகரிக்கவில்லை செய்ய வேண்டியவைகள் அனைத்தையும் செய்துவிட்டு உமரலி அல்லாவன் அவர்கள் இதை சொன்னார்கள் அதற்கு அந்த மூதாட்டி பதில் சொன்னார் நான் ஒரு உங்களை கொஞ்ச நாள் நான் மூத்த போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சது அவங்க போயிட்டாங்க அதாவது நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் தான் சாவ போறேன் அப்படின்னு போயிட்டாங்க கால உமர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் யா அல்லா நீயே சாட்சியாக இரு நான் இஸ்லாத்தை சொல்லிவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஒரு ஆயத்தை ஓதி காட்டினார்கள் அருள்முறையில் சொல்லி இருக்கின்றான் இந்த தீனில் எந்த விதமான நிர்பந்தமும் கிடையாது சொல்லதான் முடியும் இதை வலுக்கட்டாயமாக திணிப்பதற்கோ அல்லது யாராவது ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதை தவறான முறையில் சித்தரிப்பதற்கோ இந்த இடத்திலே எந்த விதமான இடமும் கிடையாது இடம்பாடும் கிடையாது என்பதை உமரது எல்லாவன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் எனவே நாம் இந்த சமூகத்திற்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கு சொல்லுகின்றோம் இந்த மார்க்கத்தில் கட்டாயத்திற்கோ அல்லது வன்முறைக்கோ எந்த இடமும் கிடையாது நிர்பந்தமும் கிடையாது ஆனால் இந்த தாயுஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்ற இயக்கத்தை யார் தோற்றுவித்தார்களோ யார் இதை உற்பத்தி செய்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் விசச்செடிகள் இதிலே பலியாகக்கூடிய வாலிபர்கள் தங்களையும் தொலைத்து இந்த சமூகத்தையும் மிகப்பெரிய இக்கட்டிலே மாற்றிவிடுகின்றார்கள் 
இவர்கள் ஹவாரிஜிகளுடைய கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்களுடைய பல்வேறு நிலைமைகளிலே இவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் பெரும்பாவங்களை செய்தவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிச்சயம் சொர்க்கத்திற்கு போக மாட்டார்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு போகின்றார்கள் போகவில்லை அது இரண்டாவது அவர்கள் இந்த உலகிலே வாழ்வதற்கு அத்தனை உரிமையும் பெற்றவர்கள் எல்லோரும் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அதே போன்று மனித சமூகம் இந்த உலகத்திலே எல்லா சமபங்கும் வகிக்கின்றது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட அத்தனை படைப்புகளும் அல்லாஹுடைய குடும்பம் அல்லாஹுடைய குடும்பம் எந்த நேரத்திலும் ஒருவர் மற்றவர் மீது அநீத விளைப்போதோ வரம்பு மீறுவதோ கூடாது அலிரதி அல்லாவின் அவர்களுக்கும் ஒரு யகுதிக்கு மத்தியிலே ஒரு சிறிய வழக்கு பிரச்சனை எப்போதுமே அலிரதி அல்லாவின் அவர்களை உமரதி அல்லாவின் அவர்கள் தன்னுடைய ஹிலாபத்திலே கூட வைத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லாவின் அவர்கள் உமரதி அல்லாவின் அவர்களை வைத்திருந்தார்கள் வசீர் சொல்லுவாங்க ஒரு அமைச்சர் போன்று எல்லா நேரங்களிலும் இருவருடைய அழகாக தீர்க்கக்கூடிய மிக அற்புதமான அறிவாற்றல் வாய்ந்தவர்கள் ஒன்று வருகிறது ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து யார் மீது வழக்கு அப்படின்னா அலிரதி அல்லாவின் மீது வழக்கு இஷ்டகா யகுதியும் அலியன் இலா உமர் அலி அல்லா அலிரதி அல்லாவன் அவர்கள் மீது உமர் அலி அல்லாவன் அவர்களிடத்திலே வந்து ஒருவர் வழக்கு தொடுக்கின்றார் உக்கான் அலியும் ஜாலிஸ் அலிரதி அல்லாவன் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க பிஜாலி உமர் உமர் அலி அல்லாவன் ஒரு பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஃபகால உமர் வழக்கு அப்பதான் வருது வந்த வழக்கு யார் உடையது யார் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அலி அலி அல்லாவன் அவர்கள் மீது உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் கும் யாபல் கான் அபுல் ஹசன் அபுல் ஹசன் அலி அலி அல்லாவன் அவருடைய இன்னொரு பேர் செல்லமா கூப்பிடுற அபுல் ஹசன் எந்திரிங்கிட்ட அங்க போய் நின்று இந்த பக்கம் வாதி இந்த பக்கம் பிரதிவாதி இப்ப என்கிட்ட இருக்க கூடாது வழக்கு உங்கள் மீது தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எழுந்திரு எப்படி யகோதி நிற்கின்றாரோ அதே போன்று நீங்களும் இல்லை வழக்கு விசாரிக்கப்படுகிறது விசாரிக்கப்படும் பொழுது கடைசியில் தெரிய வருகிறது இந்த வழக்கிலே குற்றவாளி யகோதி தான் அல்லது எல்லாம் இல்லை வழக்கு தீர்த்து வைக்கப்பட்டு விட்டது அலிரலி அல்லாவனவர்கள் சரியானவர்கள் என்பதாக நிரூபணமாகிவிட்டது இந்த மாதிரி பல வழக்குகள் அடைந்தது ஒரு தடவை ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கு வழக்கு யார் மீது அலிரலி அல்லாவன் அவர்கள் மீது அமீருல் முமீன் யார் அப்படின்னா அதுவும் அலி அலி அல்லாவன் அவர்கள் தான் அலி அலி அல்லாவன் அவர்கள் தான் ஹலீஃபா குற்றம் அலி அலி அல்லாவன் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த நேரத்திலே தலைமை நீதிபதியாக அபு உபைதா அலி அல்லாவன் அவர்கள் ஜர்ராக இருந்தார் ஜுரை ஜுரை என்பவர் நீதிபதியாக இருக்கின்றார் ஜுரை நீதிபதி அலி அலி அல்லாவன் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது ஜுரை சொல்லிட்டார் வந்து நில்லுங்கிட்டார் குற்றவாளி <laughs> ஒரு தந்தைக்கு மகன் ஒரு சாட்சி சொன்னால் இஸ்லாத்திலே ஏற்கப்படாது அலிரதி சொல்லுகின்றார் தந்தைக்காக வேண்டி மகன் சொல்லுகின்ற சாட்சி ஏற்கப்படாது எனவே உங்களுடைய சாட்சி நிராகரிக்கப்படுகிறது யகுதியினுடைய சொல் ஏற்கப்படுகிறது திருடப்பட்ட குதிரையாக இருந்தாலும் கூட அது அவருக்குரிய சட்ட சட்டம் தான் இதுபோன்று மிகவும் அதிசயமான வழக்குகள் இஸ்லாமிய சரியத்தில் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் நடந்திருக்கின்றன அது போன்று இது ஒரு வழக்கு வழக்கு முடிக்கப்படும் பொழுது அலிரதி அல்லாவன் அவர்கள் நிலவராதி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அலிரதி அல்லாவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் அலிரதி அல்லாவன் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார்கள் அலியே 
ஒரு யகூதிக்கு முன்னால் உங்களை நான் எந்திரிச்சு நின்னுங்கன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குதோ என்ன வழக்கு முடிந்ததற்கு பிறகு முகத்தை கவிழ்த்தவர்களாக அழிவது எல்லாவர்கள் சோகமாக இருக்கின்றார் அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சா அலிரவி எல்லாவனவர்கள் சொன்னார்கள் நான் அதற்காக வேண்டி கஷ்டப்படவில்லை நீங்கள் அழைக்கும் பொழுது அவரை எகூதியை பேர் சொல்லி அழைத்தீர்கள் என்னை செல்லமாக அழைத்தீர்களே எங்கு எனக்கு தோதுவாக இதன் மூலம் நீங்கள் தீர்ப்பளித்து விட போறீர்களோ என்பதாக நான் அச்சம் கொண்டேன் என்ன நீங்க அப்படி அன்பு அழைச்சிருக்க கூடாது அவரை எப்படி பேர் சொல்லி அழைச்சீங்களோ அதே மாதிரி அலி அங்கு போய் நில்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன மட்டும் ஏன் நீங்க அபல் ஹசன் என்று அன்பாக அழைத்தீர்கள் இது இஸ்லாம் கூறக்கூடிய மிகச்சிறந்த நீதிக்கு சான்று எனவே இந்த தீ இந்த மார்க்கம் பெருமானார் சொல்லாம் சொல்லுடைய காலத்தில் இருந்து இன்றைய நிலை வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நீதிக்கு புறம்பாக எந்த ஒன்றையும் ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது இன்றைக்கு சிலர் அப்படிப்பட்ட தவறான செயல்களிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது தெரிய வருமானால் இந்த சமூகம் அவர்களை உற்றாக புறக்கணிக்கும் எல்லா சமூக மக்களும் எப்படி நிம்மதியாக வாழ்வதற்காக எல்லா விதமான அடித்தளங்களையும் கட்டமைக்கின்றார்களோ அந்த கட்டமைப்பில் முஸ்லீம்களும் தங்களுடைய எல்லா பங்கையும் மாற்றுவார்கள் இது நாம் இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செய்தியாக இருக்க வேண்டும் எல்லா சமூக மக்களுடனும் நாங்கள் கைகோர்த்து நிற்போம் எந்த மக்களுடனும் நாங்கள் விதர்ப்பம் பாராட்ட மாட்டோம் ஆனால் இந்த சமூகம் தான் எல்லா நேரங்களிலும் பழிவாங்கப்படுகிறது ஒரு பெரிய செய்தி இருந்தது நியூசிலாந்தினுடைய அந்த துப்பாக்கி சூட்டிற்கு பின்னால் முஸ்லிம்களை நல்ல முறையிலே பார்ப்பதற்கு மக்கள் ஆரம்பித்தார்கள் முஸ்லிம்கள் நல்லவர்கள் என்பதாக ஒரு பிம்பம் உருவான பயங்கரவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் எல்லா மதத்திலும் இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை அந்த நிகழ்ச்சி உலகத்திற்கு எடுத்து சொன்னது இதை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு சதி செயல் எங்கோ ஒரு விஷமியினுடைய மூளை ஏறி நின்றது அவன் இதை மாற்றுவதற்காக வேண்டி திட்டமிடுகின்றான் அந்த திட்டத்தினுடைய விளைவு இன்றைக்கு இலங்கையில் வாழ்கின்ற முஸ்லீம்கள் பள்ளிவாசல்களில் சும்மா தொல வேண்டாம் என்று அரசின் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்ற செய்தி உங்களையும் என்னையும் போன்ற முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய உள்ளத்திலே சிரமங்களையும் துக்கங்களையும் தாங்கி தங்களுடைய வீடுகளிலே முடங்கி கிடக்கின்றார்கள் நீர் கொழும்பு போன்ற பகுதிகளிலே ஐம்பது அறுபது பேர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் உள்ளேயும் வந்து நீங்கள் யார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று துப்பாக்கி மூலமாக அவர்களை அவர்களை மிரட்டுகின்றார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளை விட்டு காலி செய்து போய்க் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கிருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் முஸ்லிம்களே நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் நீங்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் ஏன் தெரியுமா எங்கு குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததோ அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய வீடுகளில் வாடகைக்கு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த வாடகை அந்த வீட்டினுடைய சொந்தக்காரர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அடுத்த நிமிடம் அந்த முஸ்லிம்களுடைய நிலை என்ன அந்த இடத்தில் இருந்து குடும்பம் குடும்பமாக வெளியேறி அகதிகள் முகாமிற்கும் பள்ளிவாசல்களுக்கும் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் யார் இப்படி வந்தார்களோ அந்த அந்த முஸ்லிம்களை வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு உணவளிப்பதும் அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதும் பள்ளிவாசல்களினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கின்றது இன்றைக்கு இலங்கை சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி இது நமக்கு அண்டை நாடு நாமும் தமிழ் மக்களோடும் கிறிஸ்தவர்களோடும் இந்துக்களோடும் சகோதர வாஞ்சையுடன் சமத்துவத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இலங்கைக்கும் நமக்கும் ஒன்றும் பெரிய வேற்றுமை இல்லை எதிலும் எனவே இந்த மக்களிடத்திலே உண்மையான தீன் சகிப்புத்தன்மை உள்ள தீன் என்பதை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய கடமை நம்முடைய தலையின் மீது பொறுப்பு சாட்டப்பட்டிருக்கின்றது நாம் இங்கு எந்த அளவிற்கு ஒன்றி போவோமோ அது பக்கத்து நாட்டிலும் பிரதிபலிக்கும் உங்களால் எந்த அளவு இந்த செய்தியை கொண்டு செல்ல முடியுமோ கிறிஸ்தவ மக்களோடு கைகோர்த்து நிற்பது அவர்களுடைய சுக துக்கங்களிலே பங்கு கொள்வது அவர்களுடைய மனங்களை மாற்ற முடியாமல் விஷமிகள் நாம் அவர்களுக்கு சகோதர வாஞ்சையை காட்டுவது இது நம் மீது கடமை 
பொதுவான சமூகத்திற்கு நாம் சொல்லுகின்றோம் ஆலிம்களும் பாதிரிகளும் ஒன்றாக இணைந்து முஸ்லிம்களோடும் கிறிஸ்தவர்களோடும் ஒரு அற்புதமான கூட்டங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய அதிலே சகோதரத்துவத்தை நாம் சொல்லுவோம் பாதிரிகள் சொல்லுவார்கள் முஸ்லிம்களே நாங்கள் உங்களோடு இருக்கின்றோம் நீங்கள் கவலை அடைய வேண்டாம் முஸ்லிம்கள் சொல்லுவோம் நாங்களும் உங்களோடு இருக்கின்றோம் நீங்கள் கவலை அடையாதீர்கள் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துள் உலமா அற்புதமான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கும் என்று நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் சர்ச்சுகளில் முஸ்லிம்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய ஆலிங்களோடு வந்து உங்களோடு இருக்கின்றோம் அப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தால் அதில் நாங்களும் ஆண்டு போகின்றோம் இது போன்ற செய்திகளை இந்த காலகட்டத்திலே கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் சற்று நினைத்து பாருங்கள் இந்த ஜும்மா இலங்கையினுடைய முஸ்லிம்களுக்கு சாதாரண ஜும்மாவாக இல்லை நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு சமூகத்தை பதட்டத்திற்குரிய ஒரு சமூகமாக மாற்றுகின்ற விஷ வேலைகளை எதிரிகள் செய்துவிட்டார்கள் இதில் இருந்து இந்த சமூகம் மீண்டு வர வேண்டும் அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகமாக உங்களுடைய துவாக்களிலே சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உலகை நிம்மதி பெற்ற உலகாக அல்லாஹ் மாற்ற வேண்டும் எந்த நேரத்திலும் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா சிக்கல்களிலிருந்தும் மனித குலத்தை அல்லாஹ் தான பாதுகாக்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் வாலிபர்களுக்கு நீ ஒழுங்கான தீனை கொடுத்தருள் புரிவாயாக எந்த நேரத்திலும் நிம்மதியான வாழ்வை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள் புரிவாயாக சீரிய சிந்தனைகளை கொடுத்து விடுவாயாக யா அல்லாஹ் நபிமார்களினுடைய வாரிசுகள் வலிமார்கள் ஆலிம்கள் இவர்களுடைய பேச்சுக்களுக்கு காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த மக்களினுடைய வாலிபர்களினுடைய மூளைகளை நீ நிம்மதி பெற்ற மூளைகளாக ஆக்குவாயாக தவறான சிந்தனைகளையும் கெடுதல் விதைகளையும் விதைக்கக்கூடியவர்களிடமிருந்து வாலிபர்களையும் எம்மையும் நீ பாதுகாத்து அருள் புரிவாயாக வாகுதான் அலமீன் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து